ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഏവർക്കും നമസ്കാരം രമ സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്നിവിടെ ഞാൻ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് റീഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഉടനെ വരുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഉടനെ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ദൈവാനുഗ്രഹം എന്താണ് ഡിവൈൻ ബ്ലെസ്സിങ്സ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുൻപായി ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറന്നു പോവല്ലേ വീഡിയോ മറ്റുള്ളവർക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും വേണേ ഇതൊരു ജനറൽ റീഡിംഗ് ആണ് ജനറൽ വീഡിയോ ആണ് ടൈംലെസ് ആണ് ജെൻഡർലെസ് ആണ് നിങ്ങൾക്കിത് എപ്പോൾ കണ്ടാലും വാലിഡാവുന്നതാണ് ഒരു ചെറിയ റീഡിംഗ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫുമായി മാച്ചാവുന്നില്ല എങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകാം കാരണം എല്ലാവരുടെയും സിറ്റുവേഷൻ ഒന്നല്ല പലർക്കും പല തരത്തിലുള്ള സിറ്റുവേഷനാണ് പല തരത്തിലുള്ള ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളാണ് എല്ലാവർക്കും ഇത് റെസ്റ്റൊറൻറ്റ് ആവണമെന്നില്ല ഒരു വീഡിയോയും എല്ലാവർക്കും റെസ്റ്റൊറൻറ്റ് ആവണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് റീഡിങ്ങിലേക്ക് പോകാം എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ വരുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് വാട്ട് ഈസ് നെക്സ്റ്റ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അടുത്തതായി വരാൻ പോകുന്നത് കാർഡ്സൊക്കെ ഷഫിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എനർജി പൂർണ്ണമായി ഇങ്ങോട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ പോസിറ്റീവായി തിങ്ക് ചെയ്യണം നെഗറ്റീവായി മനസ്സിനെ വെച്ചിട്ട് ഒരു റീഡിങ്ങും കാണാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ തന്നെ നെഗറ്റീവ് കമൻസ് വരും പോസിറ്റീവായിട്ട് നിങ്ങൾ തിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് വീഡിയോ കാണാൻ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പോസിറ്റീവ് കമൻറ്റ് മാത്രമേ വരൂ അതുതന്നെ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലേക്ക് സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നെ എല്ലാം പെട്ടെന്നൊന്നും സംഭവിക്കണമെന്നില്ല ആർക്കും ഓരോരുത്തരുടെയും സമയം അനുസരിച്ചാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും പാസ്റ്റ് കർമ്മ ഓരോ തരത്തിലുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ചിലർക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് അനുഭവത്തിൽ വരുന്നു ചിലർക്ക് കുറച്ച് താമസിച്ച് വരും താമസിച്ചാലും നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ വരുന്ന ബ്ലസ്സിങ്സ് ഉടനെ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ബ്ലസ്സിങ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഉടനെ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ബ്ലസ്സിങ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ത് ബ്ലസ്സിങ്സ് ആണ് ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ത് ബ്ലസ്സിങ്സ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഉടനെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് കാർഡ്സ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ റീഡ് ചെയ്യാവേ എന്ത് ബ്ലസ്സിങ്സ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഉടനെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ത് ബ്ലസ്സിങ്സ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഉടനെ വരാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഉടനെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്താണ് നോക്കട്ടെ എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഉടനെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഉടനെ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ബ്ലസ്സിങ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടല്ലേ വളരെ വളരെ നല്ല പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള എനർജിയാണ് ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ബ്ലസ്സിങ്സ് ആണ് ഉടനെ തന്നെ ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഏറ്റവും നല്ല കാർഡ്സാണ് വളരെ വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാർഡ്സാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്ന റിജോയ്സ് ഇൻ സെലിബ്രേഷൻ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഒരു സെലിബ്രേഷൻ നടക്കാൻ പോവുകയാണ് ഒരു ആഘോഷം അതെ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഒരു ആഘോഷം നടക്കാൻ പോകുന്നു അത് എന്തിൻ്റെയും ആകാം നിങ്ങൾക്ക് പിരിഞ്ഞിരുന്ന പാർട്ട്ണറെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതിൻ്റെ ആവാം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജോലിയിൽ ഒരു പ്രൊമോഷൻ കിട്ടുന്നതാവാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു പുതിയ ജോലി ലഭിക്കുന്നതാവാം അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു പുതിയ ജോലി ലഭിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കൂട്ടുകാർ ഒന്നുകൂടി ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നടക്കാൻ പോകുന്നു കാണാതിരുന്ന കൂട്ടുകാർ തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടാൻ പോകുന്നു ഇവിടെ റിജോയ്സ് ഇൻ സെലിബ്രേഷൻ ആണ് ഇവിടെയും സെലിബ്രേഷൻ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളുന്ന ഒരു എനർജിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് വിവാഹം നടക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണ് വിവാഹം നടന്നു കഴിഞ്ഞുള്ള അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ വീടിൻ്റെ പാലുകാച്ചൽ ചടങ്ങിൽ ഇവിടെ ആഘോഷം നടക്കുന്നതായി കാണുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നതിൻ്റെ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോ
ഇവിടെ ഹാർമണിയാണ് നെക്സ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സ്നേഹബന്ധത്തിൽ ഒരു ചേഞ്ച് വരികയാണ് കാണാതിരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പിരിഞ്ഞു പോയ പാർട്ട്ണർ നിങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്ന ഒരു എനർജിയാണ് ഇവിടെ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ആരെയാണോ ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വ്യക്തി നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ് നിങ്ങൾ അവ അവർ നിങ്ങളിൽ നിന്നും പിരിഞ്ഞു പോയിരുന്നോ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് നോ കോണ്ടാക്ട് സിറ്റുവേഷൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ അവർ നിങ്ങളിലേക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്ന് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒന്നു ചേരുന്ന ഒരവസ്ഥ നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ വീണ്ടും പഴയതിനേക്കാൾ നിങ്ങളുടെ ബന്ധം സുദൃഢമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഹാർമണി സിക്സ് എന്നുള്ള നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ലൈഫ് ലോങ് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന നല്ല ഒരു സ്നേഹബന്ധമായി കാണുന്നു ഇവിടെ ഡിവൈൻ ബ്ലസ്സിങ്സ് ആണ് ധാരാളമുള്ളത് അതെ തീർച്ചയായും ഡിവൈൻ ബ്ലസ്സിങ്സ് നിങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നു അവിടെ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയൊരു ഉണർവുണ്ടാകുന്നു നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് വളരെയധികം സക്സസ് ആയി സന്തോഷമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഒരുപാട് കാലം കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ പിരിഞ്ഞിരുന്നവർ വീണ്ടും ഒന്നിക്കുകയാണ് ചിലപ്പോൾ മാര്യേജ് ലൈഫിലായാലും കപ്പിൾസ് തമ്മിലുള്ള വേർപെടൽ വേർപെട്ടിട്ട് കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ച് ഒന്നിച്ച് ചേരുന്ന അവസ്ഥ ചിലപ്പോൾ പുതിയ ലവ് തുടങ്ങുന്ന അവസ്ഥയാവ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാവാം ചിലപ്പോൾ നോ കോണ്ടാക്റ്റിലിരുന്നവർ തമ്മിൽ അടുക്കുന്ന അവസ്ഥയും ആകാം എന്തായാലും ശരി നിങ്ങളുടെ സ്നേഹബന്ധത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലവ് റിലേഷന് ഒരു പുതിയ തുടക്കം വരികയാണ് ഒരു ചേഞ്ച് വരികയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതായി എയ്റ്റ് ഇമോഷണൽ വിത്ത്രോവലാണ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ മാനസികമായി വിഷമിച്ചിരുന്ന ചില സമയങ്ങളുണ്ടാവാം അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്നും ഒരു പിന്മാറ്റം നടത്തുന്നു അതിൽ നിന്നൊരു പിന്മാറ്റം നടത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ബ്ലസ്സിങ്സിലോട്ട് കൂടുതൽ യൂണിവേഴ്സിനോട് അടുക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ എയ്റ്റ് എന്നുള്ള നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ യൂണിവേഴ്സിനോട് കൂടുതലായി അടുക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഇമോഷണൽ വിത്ത്രോവലാണ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ വികാരങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളെ വിശ്വസിച്ചു പോയ അവസ്ഥ അവിടെ നിന്നല്ല നിങ്ങൾക്ക് പിന്മാറേണ്ട ഒരവസ്ഥ വന്നിട്ടുണ്ടാവാം പല പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം നിന്നവർ നിങ്ങളെ ചതിച്ച അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാവാം അവിടെ നിന്നല്ല നിങ്ങൾ അവരിൽ നിന്നും ഒരു അകൽച്ച പാലിക്കുന്നു അകൽച്ച പാലിച്ചിട്ട് ഈശ്വരനോട് അടുക്കാൻ യൂണിവേഴ്സിനോട് കൂടുതൽ അടുക്കാനായി നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അടുത്തതായി ഇൻഡ്യൂഷൻ ആണ് ടു എന്നുള്ള നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇൻഡ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങളിൽ ഒരുപാട് പേർ ഡിവൈൻ ബ്ലസ്സിങ്സ് വന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഉണർവ് വന്നിട്ട് ഒരുപാട് സന്തോഷം അനുഭവിക്കുന്ന അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാം നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇൻഡ്യൂഷന് അതായത് നിങ്ങൾ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ചക്രാസ് ആക്റ്റീവ് ആകുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉൾവിളികൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഉൾവിളികളിൽ നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കും നിങ്ങളുടെ ഉൾവിളികൾ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വരുന്നുണ്ട് അത്രമാത്രം നല്ല ഒരു ബ്ലസ്സിങ്സ് നിങ്ങളിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാരണം നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല കുറച്ച് അകന്നു കഴിയാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു തൽക്കാലം ചിലർ എല്ലാവരുടെയും കാര്യമല്ല ചിലരൊക്കെ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻഡ്യൂഷൻ ഉൾവിളികളെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രചോദനം ഉണ്ടാകുന്നു ധാരാളം ബ്ലസ്സിങ്സ് നിങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഒരു സമയമാണിത് അടുത്തതായി വന്നിരിക്കുന്നത് ലൈറ്റാണ് നയൻറ്റീൻ എന്നുള്ള നമ്പർ ടു എന്നുള്ള നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വൺ എന്നുള്ള നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രകാശം കാണുക പ്രകാശം എവിടെ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ഡിവൈനിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രകാശം അതായത് ഡിവ
അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനശാന്തി ലഭിച്ചു സമാധാനം ലഭിച്ചു അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും അകന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെടാതെ സ്വയം പ്രകാശം കാണുന്ന ഒരവസ്ഥ ഈ സ്വയം പ്രകാശം കാണുന്ന അവസ്ഥ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിനെ സക്സസ്സിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തോന്നും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിവൈൻ ബ്ലസ്സിങ്സ് ആണ് വരാൻ പോകുന്നത് ഡിവൈൻ ബ്ലസ്സിങ്സ് വരുന്ന ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരുപാട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്ന് തര പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്ത് പോകാനുള്ള ഒരു കഴിവ് പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പല സാഹചര്യങ്ങളിലും നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഉള്ള ഒരു കരുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു ഒരു ഉൾക്കരുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു ഇതുവരെയും നിങ്ങൾക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പവർ കുറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു സമയമായിരിക്കാം പക്ഷേ ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വെളിച്ചം ലൈറ്റ് കാണാൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരു സമയമായതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം കൂടുതൽ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങുന്നു കൂടുതൽ സക്സസ്സിലേക്ക് നീങ്ങാൻ തുടങ്ങുന്നു പല സാഹചര്യങ്ങളെ അതിജീവിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനും കഴിയുന്നു ഇവിടെ അടുത്തതായി വന്നിരിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ് കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ ഏത് കാര്യത്തിലും നിങ്ങൾക്കൊരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ബട്ടർഫ്ലൈ എങ്ങനെയാണ് പ്യൂപ്പയിൽ നിന്നും പുഴുവായി നല്ല വർണ്ണശബളമായ ചിറകുകളോടുകൂടി ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പാറിപ്പറന്ന് നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിന് ഒരു പുതിയ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വരികയാണ് ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ തീർച്ചയായും ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ രൂപത്തിന് ഒരു വ്യത്യാസം കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ രൂപത്തിന് ഒരു വ്യത്യാസം കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഒരുങ്ങി നടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സമയം തലമുടിയിൽ ഭാഷൻ കാണിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ആയാലും മെൻ്റൽ ആയാലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചേഞ്ചസ് നിങ്ങൾക്ക് വരുത്താൻ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരിക്കാം മെൻ്റലി നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി ഇവിടെ ലൈറ്റ് വന്നില്ല ഇവിടെ പ്രകാശം ബ്ലസ്സിങ്സ് വന്നി ഡിവൈൻ ബ്ലസ്സിങ്സ് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സമയം അപ്പോൾ മെൻ്റലി നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ഹാപ്പി ആവുന്നു ഫിസിക്കലി നിങ്ങൾ അതിനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു അപ്പോൾ പല തരത്തിലുള്ള രൂപാന്തരം നിങ്ങളിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്നു പല തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ചേഞ്ച് വരികയാണ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിന് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനാണ് ഒരു പരിണാമം വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഒരു മാറ്റമാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് പലർക്കും അപ്പോൾ തന്നെ പലരുടെയും ലൈഫ് പഴയതിനെ അപേക്ഷിച്ച് മുന്നോട്ടേക്ക് ഒരു പടി കൂടി ഒരു പടിയല്ല നല്ല ഒരു ചേഞ്ചാണ് വരുന്നത് നല്ല ഒരു പ്രോഗ്രസ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിന് ലഭിക്കുന്നതായി കാണുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഏഞ്ചൽ ബ്ലസ്സിങ്സും കൂടെ നോക്കാം എന്താണ് ഏഞ്ചൽസ് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ബ്ലസ്സിങ്സ് ഏഞ്ചൽസ് തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ബ്ലസ്സിങ്സ് ഫർഗീവിനസ് ആണ് പറയുന്നത് ഫർഗീവിനസ് എന്താണ് അറിയാമല്ലോ ഏത് തെറ്റിനും യൂണിവേഴ്സിനോട് മാപ്പ് പറയുക മാപ്പ് അപേക്ഷിക്കൽ ആരോടായാലും നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികളോട് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളോട് നിങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്തത് നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളോട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണറോട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഫർഗീവിനസ് പറയാവുന്നതാണ് യൂണിവേഴ്സിനോട് എല്ലായ്പ്പോഴും ദിവസവും മൂന്ന് നേരം വീതമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഫോർഗീവിനസ് പറയണം ഐ ആം സോറി പ്ലീസ് ഫോർഗീവ് മീ താങ്ക് യു ഐ ലവ് യു എന്നിങ്ങനെ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് ഒരു സന്തോഷകരമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നതായി കാണാം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പാസ്റ്റ് കർമ്മം നിങ്ങൾക്ക് ഒടുങ്ങിക്കിട്ടും വളരെയധികം ഫീൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ പറയണം ഒരു ഗ്ലാസ് ജലം കുടിക്കാൻ എടുക്കുമ്പോൾ പോലും നിങ്ങൾക്കിത് പറയാവുന്നതാണ് അത് രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും വൈകിട്ടും ഒക്കെ യൂണിവേഴ്സിനോട് ഇത് പറയാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്ന വ്യക്തി നിങ്ങളിൽ നിന്നും അകന്നു പോയിട്ടുണ്ടോ തീർച്ചയായും അവരെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്കിത് പറയാവുന്നതാണ് ഐ ആം സോറി എന്നോട് ക്ഷമിക്കൂ പ്ലീസ് ഫോർ ഗീവ് മീ എനിക്ക് ദയവായി എനിക്ക് മാപ്പ് തരൂ താങ്ക് യു എനിക്ക് മാപ്പ് തന്നതിന് നന്ദി ഐ ലവ് യു ഞാൻ നിന്നെ നിങ്ങളെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയ വ്യക്തികൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു വരുന്നതാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ
യെസ് എന്ന് കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ ഡിവൈൻ ബ്ലസ്സിങ്സ് വന്നിരിക്കുന്ന ഏഞ്ചലിൻ്റെ ബ്ലസ്സിങ്സ് വന്നിരിക്കുന്നു അതെ യെസ് തീർച്ചയായും നിങ്ങളത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് സാധിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സാധിച്ച് കിട്ടുന്നതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഫിനാൻസ് കാര്യങ്ങളാണോ അതല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിലെ പ്രശ്നങ്ങളാണോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജോലിക്ക് പോകുന്ന കാര്യമാണോ ജോലി ലഭിക്കുന്ന കാര്യമാണോ വീടിൻ്റെ കാര്യമാണോ എന്ത് കാര്യമാണോ നിങ്ങൾക്കിതെല്ലാം ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് തവണ ഒരു തവണ രണ്ട് തവണ പറയുന്നതിലല്ല കാര്യം പലതവണ പറഞ്ഞ് ഹൃദയം കൊണ്ട് ഫീല് ചെയ്ത് പറയുക കണ്ണിൽ കണ്ണുനീർ പൊടിയണം ഈ കണ്ണുനീർ പൊടിയുന്ന അവസ്ഥയിലാവാം നിങ്ങളുടെ പാസ്റ്റ് കർമ്മ തീർന്നു കിട്ടുന്നത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ തീരുമോ പെട്ടെന്ന് ഒരു പടിക്ക് തീരും എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ നിങ്ങൾക്കതിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് യെസ് കണ്ടില്ലേ അങ്ങനെ തന്നെ വേണം എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഇനി നിങ്ങൾക്കിതൊന്നും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ചൂസ് എ ന്യൂ ഡയറക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡയറക്ഷൻ സെലക്ട് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാലം നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് വന്നില്ല എങ്കിൽ മറ്റൊരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പോകാം എന്നുള്ളതാണ് ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ജോലി ലഭിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിലാകാം വിവാഹാലോചനകൾ അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുന്ന കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് സാധിച്ചില്ല നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വഴിയെ വന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു വഴി സെലക്ട് ചെയ്യുക ഒരു ന്യൂ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പോകാം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഏഞ്ചലിൻ്റെ ബസ്സിങ്സ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തു പോകാം ഏത് ബന്ധത്തിലായാലും ഏത് കാര്യത്തിലായാലും ഏതെങ്കിലും കമ്പനിയിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ജോലി കിട്ടിയോ നിങ്ങളോടൊപ്പം പാർട്ട്ണർ ഉണ്ടോ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ചെയ്തു പോകേണ്ട ഒരു ജോലിയാണോ അതിൽ നിങ്ങൾ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തു പോകൂ എന്നുള്ളതാണ് അവരുമായി സഹകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുക നിങ്ങൾ ലവേഴ്സ് തമ്മിലായാലും മാര്യേജ് കഴിഞ്ഞാൽ കപ്പിൾസ് തമ്മിലായാലും എവിടെ ആയാലും പരസ്പരം സഹകരിച്ച് പോയാൽ നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് സക്സസ്സിലേക്കാണ് പോകാൻ പോകുന്നത് നോ നീഡ് ടു വറി ഒരു കാ ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾക്ക് വിഷമിക്കേണ്ടതായി വരില്ല അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്ത് നിങ്ങളൊരു ലൈഫിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് വിഷമിക്കേണ്ടതായ യാതൊരു കാര്യവും വരില്ല അതുകൊണ്ട് നോ നീഡ് ടു വറി നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അനുസരിക്കൂ എന്നുള്ളതാണ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അനുവർത്തിക്കൂ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് ശീലിക്കൂ എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ചെറിയ റീഡിങ് ഇത് തീർന്ന് ഈ കഴിഞ്ഞു ഇതാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ് ചെയ്യാനും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്ത് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മടി വിചാരിക്കല്ലേ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ പേഴ്സണൽ റീഡിങ് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് കാണുന്നത് വരേക്കും ബൈ